விந்து ஜெயம் பொசிஷன் ஒவ்வொரு நாளைக்கு எத்தனை முறை பண்ணலாம் காலையில் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் இதில் ஏன் சந்தேகம்னா மேக்சிமம் காலையிலையும் ஈவினிங் வந்தால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து சன்லைட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் தான் பண்ணணும்னு ஆனால் அதுக்கப்புறமா ஒரு வாட்டி வந்து ஆஃப்டர்நூனும் பண்ணலான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் இதுக்கு பதில் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பொசிஷன் வந்து மூணு வேலை பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் காலையில் மதியானம் ஈவினிங் மதியங்கிறது சாயந்தரம் கூட வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நைட்டு தூங்குற தூங்கும்போது இது என்னோட கருத்து அதாவது வந்துங்க விந்துஜயம் பயிற்சி வந்து உடம்புல இருக்கிற நோய் நொடி பொறுத்து மூணு நேரம் பண்ணலாம் வாத பித்த கபம்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா மூணு நேரமே பண்ணலாம் நார்மலாக பண்ணுறது வந்து சூரியன் இல்லாத சமயத்தில் பண்ணலாம் சன்லைட்டில் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்புறம் குறைஞ்சபட்சம் ரேர்லி ஒரு டைம் ஆச்சும் ஒரு நாளைக்கு பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இல்லைங்களேன் ஏன்னா டே அது பண்ணாமல் விடக்கூடாது அப்புறம் நம்ம சாப்பிடும்போது தண்ணி சாப்பிடும்போது எல்லா நேரமும் பண்ணலாம் அது இது விந்து இது வந்து விந்து செய்யும் பொசிஷனுக்கு தான் முக்கியமாக கேட்குறேன் நார்மல் விந்து செய்யறதுக்கு எப்போவுமே பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க விந்து செய்யும் பொசிஷன் வந்து காலையிலையும் அப்புறம் ராத்திரி சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத போதும் சொன்னீங்க ஆனால் இன்னொரு முறை சொல்லும் போது மத்தியானமும் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் வந்து விந்து ஜெயம் பொசிஷன் சன்லைட் இல்லாத போது தான் பண்ணணுமா மதியம் வந்து உங்களுக்கு பித்த உடம்பு அதிகமாக இருந்தால் மதியம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்போது மற்ற மற்ற நார்மலாக வந்து சூரியன் வரைஞ்ச டைம் பண்ண சரிங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவைனாலும் பொசிஷன்ஸ் பண்ணிடணும் அது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணால் ரொம்ப நல்லது எல்லா பொசிஷன் எல்லா பொசிஷனும் பண்ணுமா இல்லை குறிப்பிட்ட ஏதாவது பொசிஷன்ஸ் இருக்குங்க அந்த பன்னெண்டு பொசிஷன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்கள அது எல்லாமே பண்ணணும் ஆமாம் பன்னெண்டு பொசிஷன்ஸ் வந்து ஹீலர்ஸ் மூடில் இருக்கிறவங்களுக்கு திசைகளோட பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கனால அதில் திசைகள் இருக்கும் நாலு திசையை நோக்கியுமே வந்து ஜெயின் பயிற்சி பண்ணணும் ஏன்னா பூமியோட சுழற்சி வந்து சூரியன் பார்த்தா கிழக்க தோன்றி மேக்க மறையுது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுழற்சியில் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ அந்த இருக்கிற சுழற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி பயிற்சிகளும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் தண்ணி வந்து அந்த ரசமட்டம் பார்ப்பாங்க தண்ணி வந்து எப்போவுமே ஒரு ஈக்குவலில் தான் இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமநிலை தண்ணி தண்ணி சமப்படுத்திக்கும் அந்த மாதிரி உடம்பு வந்து நீரால் ஆனதுங்கிறனால உடம்போட பொசிஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த போலாரிட்டி சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு பொசிஷன்ஸுமே நாலு திசைகளை நோக்கி நாலு திசைகளை நோக்கி பண்ணாலுமே நாலு ஸ்டாட்டியூவில் பண்ணுவோம் வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு கிழக்கு அப்போது அந்த அந்த வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு பண்ணுறதோடு இல்லாமல் அந்த இதுலேயும் நின்றுட்டுருக்கையில் ஒரு உடம்போட அமைப்பு இருக்கும் உட்காந்துருக்கையில் ஒரு அமைப்பு இருக்கும் படுக்கையில் ஒரு அமைப்பு இருக்கும் கால் மேலே போகையில் ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஸோ எல்லா விதமான பொசிஷன்ஸ்லேயும் நம்ம ஆற்றலை மேலே நோக்கி கொண்டுட்டு வரோம் அப்போ என்ன தான் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் எந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம வந்து பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு அது உதவும் அதனால தான் பித்த உடம்பு வந்து மத்தியானம் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் பித்த உடம்புன்னு சொல்லும் போது நான் அதுதான் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் வந்து மூணு டைமும் பண்ணிக்கோங்க சான்ஸ் கிடச்சா அந்த உடம்பு இந்த உடம்புன்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஒரு வேலை வந்து பன்னெண்டு கொஷின்ஸு பண்ணிடுங்க ஆமாம் ஒரு தடவை பண்ணும்போது அந் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாதுங்க டக்குன்னு பண்ணிடலாம் அப்போ உங்களுக்கு உடம்புல வந்து வாத பித்த கபம் மாறி மாறி இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு மருத்துவத்துக்குள்ளேயே போக வேண்டியதில்லை ஏன்னா பிரம்மசரீரத்தில் நிற்கிறோம் அப்படிங்கும் போதே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவங்கிறதால தேவையில்லாத விஷயம் பாத பித்த கபங்கிறதே நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்போது நீங்கள் இந்த பொசிஷன்ஸை வந்து எனக்கு பித்தம் இருந்தால் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படி மாறிடும் வாதம் இருந்தால் தான் பண்ணுவேன் அப்படியெல்லாம் போயிடும் அப்படி போகக்கூடாதுங்கிறதுனால வாய்ப்பு இருந்தால் மூணு நேரமும் பண்ணுங்கள் இல்லை ரெண்டு நேரம் வச்சு பண்ணுங்க இல்லை ஒரு நேரம் வச்சு பண்ணுங்க என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு நேரம் பண்ணாலுமே இப்போ எப்படி கிணத்துல வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறுனா பத்து லிட்டர் தண்ணி இருக்கு இதே எட்டு மணி நேரம் ஊறுனா அது இன்னும் கொஞ்சம் இருபது லிட்டர் தண்ணி வரும் ஆனால் ஒரே டைமில் நீங்கள் இருபது லிட்டர் தண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் எப்போ விந்துஜெயம் பயிற்சி பண்ணுறீங்களோ அப்போ ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆயிரும் 
அது நீங்கள் ஒரு நடவு பண்ணாலும் சரி மூணு தடவை பண்ணாலும் சரி அதுதான் அதனால் ஆனால் ஏன் மூணு தடவை பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடம்புல குறைபாடு இருந்தால் மூணு தடவை பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஒர்க்கில் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்க ஆற்றல்னா ஒரு தடவை பண்ணால் கூட அந்த எஃபெக்ட் வரும் இப்போ காலையில் பண்ணும் இப்போ காலையில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது சூரிய வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி தான் பண்ணணுமா அதே மாதிரி வெறும் வயிற்றில் தான் பண்ணணுமா அதே மாதிரி குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணணுமா காலையில் வந்து சூரிய வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெப்பம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துகிற பயிற்சி ஆக்சுவலாக ஹீட் ஆகிரும் அப்போது நீங்கள் அதிகாலையில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த சூரியனோட பாதிப்பு நமக்கு இருக்காது நம்ம வந்து அமைதியான சூழலில் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வளர்லாரெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க உடம்பு சூடு வேணும் சுடு தண்ணியில் குளிக்கணும் சூடுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணுறதுனால உள் சூடு வந்துடும் உள் சூட்டை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு போய் குளிக்கும்போது வெளி சூட்டை தனிச்சுக்கிறீங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த வெப்பம் வந்து இருக்கும் அதுக்காக வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணால் ரொம்ப சிறப்பு அப்போ வந்து உங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தெரியாது காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அழடா போய் பச்சை தண்ணி இல்லையா குளிக்கிறதா அது ஒரு மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்கும் நார்மலாகவே குளிர் குளிர் அதிகமாக இருந்தால் ஆனால் விந்துஜெயம் பயிற்சி பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் போயிடும் நீங்கள் வந்து பனிமலையிலே இருந்தாலும் விந்துஜெயம் பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த குளிர் ஹேண்டில் பண்ணிடுவீங்க இப்போ அதில் அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு உள் சூடு கொடுத்துரும் ஆச்சுங்களா அப்புறம் என்ன கேட்டீங்க வெறும் வயிற்றுல வெறும் வயிற்றுல தான் பண்ணணும் ஏன்னா காற்றோடு சேர்ந்து வாசி யோகம் தான் இது வாசி யோகமாக இருக்கிறதுனால வாசினா நம்ம காற்றோடு இணைஞ்சு தான் பிராணன் எடுத்துகிட்டு வரோம் காற்றோடு இணைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரும்போது உடம்புல மலக் மலம் வந்து வயிற்றுல இருந்துச்சுன்னா வயிற்றுல உணவு இருக்கும் உணவில் வந்து பல வாயுக்கள் தச வாயுக்கள் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் இல்லை நம்ம ஒரு வாயுவை இழுக்கும் போது வந்து அது குழப்பம் வரும் அதனால் வயிறு எம்டியாக இருக்கையில் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து பூராமே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பூரா எனர்ஜியும் உயிர் ஆற்றலாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே நமக்கு ஸ்டெபிலிட்டி வந்துடும் அப்புறம் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆற்றலும் மேலே போயிடும் அதே மாதிரி இது மலம் கழிச்சுட்டு தான் இது பண்ணணும்னு எதாவது மலம் கழிச்சுட்டு தான் இது பண்ணணும்னு எதாவது இருக்கா அப்படிலாம் இல்லைங்க வயிறு எம்டியாக இருந்தால் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போது மதியானம் பண்ணும்போதும் கண் அப்போது மதியானம் பண்ணும்போதும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சப்போஸ் வெறும் வயிற்றுல தான் பண்ணணும் மதியானம் மதியானமாக வெறும் வயிற்றுல பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ எவ்வளோ நேரம் கேப் இருக்கணும் ஏன்னா சப்போஸ் காலையில் சாப்பிட்டுட்டா அது கொஞ்சம் செரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரமும் ஆகும் ஸோ காலையில் சா உணவுக்கு அப்புறம் எத் எவ்வளோ நேரம் கழித்து மதியானம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் கழித்தா உங்கள் வயிறு எம்டியாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு பொறுத்து ஆச்சுங்களா அதனால் வந்து இந்த டைம் தான் அந்த டைம் தான் பண்ணணுன்ட்டு நீங்கள் ஸ்டேபிளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் வந்து நீங்கள் வயிறு எம்டியாக இருக்குது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் மனசு உடம்பே சொல்லும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாங்க அப்போ அதே போல் சாயங்காலமாக நம்ம சூரிய வெளிச்சத்துக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும்ல அதே மாதிரி அங்கேயும் வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றுல இருக்கும்போது தான் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆமாங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து ஆ விந்து நார்மல் விந்து ஜெயத்துலேயே ஒரு சந்தேகம் நார்மல் விந்து ஜெயத்தில் அந்த கீகிள் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பத்து முறை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறமா கேச்சரி முத்திரை வைக்கணும் அதுக்கு பதில் ஃபஸ்ட்லே கேச்சரி மூச்சு வச்சுட்டே நம்ம வந்து அந்த பத்து முறை கீகிள் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா சைமல்டேனியஸ்லி இதுக்கு ஆன்சர் ஹீலர்ஸ் மோடில் இருக்குது ஹீலர்ஸ் மோடில் வந்து நம்ம வந்து அந்த கீகிள் எக்ஸசைஸையும் கேச்சரி முத்திரையும் பிளெண்டு பண்ணி வந்து பயிற்சியை மாற்றி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஹீலர்ஸ் மோடில் இல்லையில்ல ஹீலர்ஸ் மோடுக்கு மாறிக்கிங்க போகையில் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் இமெயில் ஐடி அனுப்புங்க ஹீலர்ஸ் மோடுக்கு மாறிட்டிங்கன்னா அந்த கேச்சரி முத்திரையும் அந்த கீகிள் எக்ஸசைஸையும் பிளெண்டு பண்ணி அந்த பன்னெண்டு பொசிஷன்ஸோட திசைகளோட எல்லாமே மாற்றியாச்சு இப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இது வந்து நார்மல் விந்து ஜெயத்துக்கே இது பண்ணலாம் விந்து ஜெயம் பொசிஷனுக்கு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா ஆமாம் 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 அதுக்கப்புறம் நம்ம மூலபந்தம் போட்டுட்டு அப்புறம் கேச்சரி முத்திரை வைக் வைக்கும்போது மூலபந்தம் ரிலீஸ் ஆகிடுது உடனட
மூலபந்தம் வந்து அந்த எனர்ஜி மேலே கொண்டு வர வரைக்கும் இறுக்கி வைக்கணும் அப்புறம் பரவாயில்ல விட்டுறலாங்க ஆ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காற்றை வந்து கீழேருந்து மேலே இழுத்துட்டு பிறகு கேச்சரி முத்திரையை அப்படியே நார்மல் ஸ்டே கேச்சரி முத்திரையிலேருந்து நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு நாக்க விட்டுடலாமா இல்லை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மேலே வச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் வச்சுட்டு இருக்கணும் அதாவதுங்க பைப்புலேருந்து தண்ணி வர வரைக்கும் பைப் பிடிப்போம் தண்ணி நின்றுச்சுன்னா பைப்பு கையில் விட்டுருவோம் அவ்வளோதாங்க எனர்ஜி மேலே கொண்டு வர்றக்காகத்தான் இந்த கேச்சரி முத்திரை மூலப்பந்தம் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராக்டிஸுமே அது எனர்ஜி மேலே தலைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து தலையில் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மேலே இழுத்துட்டுருக்க அப்புறம் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தலையில் மட்டும் இருக்கணுமா இல்லை அப்படியே தலையிலிருந்து ஃபுல் உடம்புக்கும் எடுத்துகிட்டு வரணுமா எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா நம்ம எனர்ஜியை வந்து கீழேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம் இப்போ திருப்பியும் உடல் ஃபுல்லாக பரவுதுன்னு நம்ம நினைக்கும் போது அது திருப்பியும் கீழே போயிடாத எனர்ஜி அதுதான் நம்ம தலையில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறோம் கீழே போயிடுதுங்க அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க எங்கே எடுக்கிறோமோ அங்கேயே பல சிலருக்கு வந்து மாறிக்குது அதனால் நீங்கள் தலையில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அமிர்த தவம் சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்களா அதில் ஒரு அரை மணி நேரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்மியூட் பண்ண அந்த எனர்ஜி அப்படியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அமிர்தமாக மாறி நமக்குள்ளே சொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அமிர்த தவத்தை அதோடு தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போது அமிர்த தவம் எப்போலாம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ மட்டும் அந்த கேச்சரி முத்திரையை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா அது அது அதுதான் ரொம்ப அடிப்படையை கேச்சரி முத்திரையை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கிறது அமிர்த தவத்துக்கு அப்படியே தான் இல்லை அது விட்டாலும் மறுக்க பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லைங்க அதே மாதிரி நார்மல் விந்து ஜெயம் எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் எத்தனை முறை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு வி ஒரு விந்து ஜெயம் எக்ஸசைஸ்க்கும் இன்னொரு விந்து ஜெயம் எக்ஸசைஸ்க்கும் மினிமம் இவ்வளோ டைம் ஏதாவது இருக்கணும்னு இருக்கா கால அளவு நீங்கள் விந்து ஜெயம் பொசிஷன்ஸு தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா நார்மல் விந்து ஜெயத்தோட தேவை கூட கம்மியாயிரும் ஆச்சுங்களா பண்ணணுங்கிற ஒரு டைம் விட்டுருவோம் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பத்து தடவை அஞ்சு தடவை பண்ணாலும் பெரிய விஷயமா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பொசிஷன்ஸை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நார்மல் விந்து ஜெயத்தை பெருசாக கண்டுக்க வேண்டியதில்லை எங்காச்சும் புது இடத்துக்கு போகிறோம் புது உணவு சாப்பிட்றனா மட்டும் நார்மல் விந்து ஜெயம் பண்ணால் சரிங்க இல்லை முக்கியமாக என்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நார்மல் விந்து ஜெயம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா எப்போவுமே யாரோ ஒருத்தவங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது இடத்துக்கு வெளியில் இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனாலே கொஞ்சம் தோணும் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்போது விந்து ஜெயம் பொசிஷன் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் உதவியாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி நார்மல் விந்து ஜெயம் உணவு சாப்பிட்டுட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் கழித்து பண்ணலாம் அந்த டைம் பீரியட் எவ்வளோ இருக்கணும் நார்மல் விந்து ஜெயத்துக்கு நார்மல் விந்து ஜெயமே வயிறு எம்டியாக இருந்தால் மட்டும் பண்ண போதுங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் வரணும் கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தால் பண்ணலாம் அப்புறம் ரொம்ப பண்ணால் ஹீட் எரியிற உடம்பு அதுவும் நம்ம பேலன்ஸ் தெரியணுங்க காரு விற்கிறவங்க பிரேக்கோடு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ பிரேக் நம்ம தான் பிடிச்சி போகணும் ஹீட் ஏறுற மாதிரி இருந்தால் ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பிரம்மச்சரிய நாட்கள் அதிகமாகிட்டு பிறகு கீகல் எக்ஸசைஸ் பத்து முறை பண்ணுறது பதில் முப்பது நாற்பது முறை பண்ணலானும் அதே மாதிரி காற்று கீழேருந்து மேலே இருக்கிறது ஒரு ஒரு வாட்டிக்கு பதிலாக மூணுலேருந்து நாலு முறை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது எத்தனை நாள் இருக்கணும்னு கரெக்டாக சொல்லலை ஸோ அது எப்படி நம்ம உணர்றது ஓகே அதாவது வந்துங்க நீங்கள் நம்ம பிரம்மச்சரியத்தில் வந்து ஒரு ஆயிரம் நாள் கிடக்கிறோம் மூணு வருஷம் கடந்துடும்னு வைங்க சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் என்னவாக மாறுது எனர்ஜியே கன்வர்ஷன் ஆகுது அப்புறம் அது என்ன கன்வர்ஷனாக மாறுதுன்னா நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வந்து திடத்தன்மையில் கன்வர்ஷன் ஆகுது அப்போ அதை நம்ம வந்து ஆகாயத்தன்மைக்கு மாற்றணும் துரியம் ஆகணிக்கு மாற்றணும் அப்போது தொடர்ந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக விந்து ஜெயம் பயிற்சி தான் கை கொடுக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் இருக்காது கல்ப தேகமாக மாறுறதுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ நீங்கள் நம்ம பயிற்சியில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்ல இப்போது கிணத்துல வந்து தண்ணி நிறையா இருந்தால் மோட்ரு ரொம்ப நேரம் ஓடும்ல ரொம்ப நேரம் ஓட்டு விடுவீங்க இல்லை கண் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது நான் இருபது நாள் பிரம்மசரியத்தில் இருக்க பத்து நாள் பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிற வெறும் மோட்ரு ஓடினா சூடாயிரும்ல ஹீட் ஆயிரும் அதே வந்து நீங்கள் தண்ணி நிறையா இருக்கையில் இழுத்து இழுத்து தள்ளிடும் அந்த மாதிரி பிரம்மசரிய நாட்கள் அதிகமாக இருக்கையில் எவ்வளோ த
வெறும் கை வச்சா போதும் சொல்லிருக்கீங்க இப்ப அதுல வந்து எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு சந்தேகம்னா இப்போ கீழே லெப்ட் ஹேண்ட் டெஸ்டிகல்ஸையும் ரைட் ஹேண்ட் சுவாதிஷ்டானாலையும் வச்சுட்டு இருக்கணும் இப்போ அது வச்சுட்டு திருப்பியும் நம்ம விந்து ஜெயம் பண்ணும்போது கை எடுத்துடலாமா இல்ல மேல இழுத்துட்டு ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிட்டு பிறகு தான் கை எடுக்கணுமா அது ஒரு சந்தேகம் நீங்க எனர்ஜி மேலே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே விட்டுடலாம் கவனத்தை மட்டும் நம்ம தலையில வச்சிருந்தா சரி ஆச்சுங்களா சுவாதிஷ்டானால அப்புறம் கை வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க எடுத்துக்கலாம் அப்போ மேல எடுத்துட்டு வர வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ மணிப்பூரக ஸ்டேஜ் டூ பண்ணும்போது மூணு முறை பண்ணணும் ஆ மூணு முறை பண்ணணும் அதில் வந்து எப்படின்னா வலப்புறம் மூணு இலப்புறம் மூணு இது அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் வலப்புறம் மூணு இலப்புறம் மூணு இது ஓகேவா இது கரெக்டா வலப்புறம் மூணோட மூணு வாட்டி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் இடப்புறம் மூணு வாட்டி சுற்றுவேன் திருப்பியும் வலப்புறம் மூணு வாட்டி சுற்றுவேன் திருப்பியும் இடப்புறம் மூணு வாட்டி சுற்றுவேன் அதோட நிறுத்திடுவேன் கடைசியில் சுற்றுற இடப்புறத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க வலப்புறம் மூணோட நிறுத்திக்கங்க வலப்புறம் அப்போ வலப்புறம் மூணு இடப்புறம் மூணு திருப்பி வலப்புறம் அதோட இதுலேயும் நம்ம வந்து மேலே ஏற்றுற வரைக்கும் கை வச்சுட்டு இருக்கலாம் மணிப்பூர்வத்தில் மேலே ஏற்றிட்டு பிறகு கை எடுத்துடலாம் இது ஒரு சந்தேகம் ஆ இது ஒரு முக்கியமான சந்தேகம் காலையில் ஏஞ்சினே எந்த ஆர்டரில் பண்ணணும் விந்து ஜெயம் பொசிஷனும் இருக்கு அக்னிகாந்த விந்து பயிற்சியும் இருக்கு குளிக்கிறதும் இருக்கு இது எந்த ஆர்டரில் பண்ணலாம் இன்னொரு தடவை கேளுங்க காலையில் எஞ்சினே எந்த ஆர்டரில் இது மூணுத்தையும் பண்ணணும் விந்து ஜெயம் பொசிஷன் அக்னிகாந்த விந்து ஜெயம் குளிக்கிறது முதல்ல வந்து விந்து ஜெயம் பொசிஷன் அடுத்தது வந்து அக்னிகாந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிட்டு அப்புறம் குளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு நிமிஷங்க இப்போ வந்து நம்ம சில சமயம் வந்து இது எக்ஸ்ட்ரீம் தவங்கள்லாம் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உயிராற்றலை உடம்புலேருந்து வெளியில் கொண்டுட்டு போகிற மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் தவமெல்லாம் பண்ணும்போது விந்து ஜெயத்துக்கு முன்னாடி அந்த தவத்தை பண்ணிடணும் இல்லைன்னா ஆற்றலை நீங்கள் கன்வெர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தவம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எனர்ஜி பற்றாது டயர்ட் ஆகிடுவீங்க ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு உடற்பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த் ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா முதல்ல உடற்பயிற்சி சூப்பராக பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குளிக்கிறக்கு போகலாம் அதில் ஏன்னா நீங்கள் எதாவது சொன்னில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்மியூட் பண்ணியே ஆகணுன்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு வசிய மந்திரம் சொல்கிறீங்கன்னா அந்த வசிய மந்திராவை முதல்ல சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்புறமேல் விந்து ஜெயம் பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் மற்ற ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் விந்து ஜெயம் பயிற்சிங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆற்றலை ட்ரான்ஸ்மியூட் பண்ணி இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது தான் அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் இருந்தால் அதை செஞ்சுட்டு அப்புறம் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிக்கலாம் இதில் இதில் ஜிம்மு அடங்குமா ஜிம்முக்கு போகிறாங்க காலையிலேனா அவங்க எப்படி அதெல்லாம் போகலாம் நீங்கள் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிகிட்டே போங்க ஜிம்முனால ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்து வெறும் கொழுப்புக்கு தான் ஆ அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை எனக்கே இருந்துருக்கு அதாவது என்னென்னா பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு சில நாள் பத்து நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து அதிகமாக கீழே சக்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா நீங்கள் ஒரு தடவையாச்சும் நாற்பத்தெட்டு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்துருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆ இப்போது நைட் ஃபால் ஐட்டு பிறகு நார்மல் விந்து ஜெயம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் கேப் விடணும் நைட் ஃபால் எல்லாம் ஆனால் ஒரு நாள் விட்டு பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இது ஒரே ஒரு சந்தேகம் ஏன் வந்து நார்மல் விந்து ஜெயமோ இல்லை முக்கியமான விந்து ஜெயம் பொசிஷன் பண்ணும் போது கீழே ஏதாவது ஒரு மேட் இருக்கணும் அதாவது வந்துங்க நம்மோட உடம்புல இருக்கிற மண் மையத்தில் இருக்கிற மூலாதார சுவாதிஷ்டானம் நீர்மையம் மண் மையத்தில் இருக்கிற ஆற்றலை தான் ஆகாய மையமாக மாற்றிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஆகாயத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் நம்முடைய ஆற்றல அண்டத்துக்கு அப்போது மண் மையத்திலிருந்து நம்மளை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம நிலத்தில் கால் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது எர்த்தில் கால் வச்சுட்ருக்கோம் கரண்ட்டு எர்த்து கரண்ட்டு ரெண்டில் எர்த்து இல்லைன்னா கரண்ட்டு கூட வேலை செய்யாது அந்த மாதிரி எர்த்தில் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆற்றல் ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் விரிப்பு போட்டு தான் பண்ணணுங்க அதே போல் அக்னிகாந்த விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணும்போது காலையில் எழுந்துச்சினே ஒரு முப்பது நிமிஷம் இடைவேளை விட சொல்லியிருக்கீங்க 
அதுக்கும் இன்னொரு ஃபிஃப்டி மீன்ஸ் அப்போ பிரேக் விடலாமா ஏன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிறதுக்காக விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் நீங்கள் அமிர்த தவம் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த இது வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் அக்னிகாந்த விந்துஜயம் பண்ணலாம் அதே போல் வி நார்மல் விந்துஜயமும் சரி விந்துஜயம் பொசிஷனும் சரி தலைக்கு வந்துட்டு பிறகு அந்த கவனிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் கவனிக்கலாம் அது அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரங்கிறது அதிகபட்சம் அப்போது ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கவனித்தாலே போதும் அப்போது நீங்கள் வந்து அதை தவமாக மாற்றி அமிர்த தவமாக பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சிரஞ்சீவின்னு சொல்லுவாங்கள்ல சிரத்துலேயே வாழ்கிறவங்க தான் சிரஞ்சீவின்ட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் வரும் அமிர்த தவம் அடிக்கடி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உணவோட தேவை குறைஞ்சிட்டே வரும் இது இது வந்து வசிய பயிற்சியில் வர ஒரு சந்தேகம் வசிய பயிற்சியில் என்னென்னா குறைஞ்சது இத்தனை நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்திருந்தால் தான் வசிய பயிற்சி பண்ணுற பண்ணலான்னு ஏதாவது இருக்கா அதே மாதிரி வசிய பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த எண்ணத்தை முதல்ல சொல்லிக்கணுமா மனசுக்குள்ளே இல்லை வெளியில் சொல்லிட்டு வசிய பயிற்சி தொடங்கலாமா எப்படி வசிய பயிற்சியிலே எல்லா எண்ணங்களுமே வந்துடுங்களேன் அதில் தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்துடும் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் முழு கவனத்தோடு சொன்னீங்கனாலே போதும் அப்போ அதில் நீங்கள் சில சமயங்கள் வந்து ராஜ விஷயம் அதெல்லாம் சொல்லும்போது திடீர் நம்ம கவர்மெண்ட்டை பற்றி நினைப்போம் அதில் பிரச்சனை இல்லை அந்த வசியத்தோடு இணைஞ்சு வரும் தானாகவே அது தோணும் அது வரும் அப்போ அதே மாதிரியே பிரம்மஸ்வரிய நாட்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வசிய உதவம் பண்ணலாம் பிரம்மசரிய நாட்கள் கம்மியாக இருக்கையில் வசிய பயிற்சிகள் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேல் விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணலாம் இப்போது என்னென்னா இப்போ வசிய பயிற்சியில் இப்போ எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசைன்னு ஒன்று வரும் ஜென்ரலாக இல்லாமல் அந்த குறிப்பிட்ட ஆசை வரும்போது அது எப்படி அதுக்குள்ளே இணைக்கிறது ஒரு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அது முத்திரை பதித்தல் சொல்லிக்கலாம் முத்திரை பதித்தல் வந்து முதல் தடவை ஆயிரத்தி எட்டு தடவை சொல்லிடுங்க அப்புறமேல் டெய்லி ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை சில நாள் சொன்னீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரோலிங் ஆகிட்ருக்கும் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லணுங்கிறதே இருக்காது அப்புறம் அதே போல் வந்து நிறைய ஒரு முக்கியமான சில வேலை நிமித்தங்களுக்காக க்ரௌடட் ப்ளேஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி லாஸ் ந நல்லாவே தெரியுது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வேகம் தனித்தல் பண்ணலான்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படி வேகம் தனித்தல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் திருப்பி ஆட்டல் கீழே வந்துடுது ஸோ திருப்பியும் உடனடியாக ஆட்டலை மேலே ஏற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பப்ளிக் ப்ளேஸுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி முதல் வேலையாக விந்துஜயம் பொசிஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பொசிஷன்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா முதல்ல இருக்கிற ஆட்டரில் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறமேல் வந்து பப்ளிக் ப்ளேஸுக்கு போனீங்கன்னா மூலாதாரத்தில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜி எல்லாம் அங்கே மூலாதாரத்தில் இருக்க போகிறதில்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்போது உடம்பு இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச எனர்ஜியும் அங்கேயே இருந்துக்கும் சேவ் ஆகிக்கும் அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ளேஸில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம எனர்ஜி உடம்புல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது நம்ம மூலாதாரத்தில் ச கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிற எனர்ஜியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அவுட்டரில் உடம்பு சர்வை பண்ணுறதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அது மட்டும் ஆகும் அது நம்மளே ஃபீல் பண்ணலாம் அப்போது அது வந்து ஒன் ஃபியூ ஹவர்ஸில் ரிக்கவர் ஆயிரும் அந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதும் உடனே அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்தோடனே நம்ம நார்மல் திருப்பியும் விந்து செய்யமோ இல்லை வேறு பயிற்சி பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் எனர்ஜி போயிருக்கும் டயர்டாக இருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஜெயம் பண்ண வேண்டாம் அப்போ ஏன்னா எனர்ஜி இல்லாமல் தானே இருப்பீங்க அப்போ மறுநாள் கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வீக்காக இருக்கிறப்போ சளி காய்ச்சல் இருக்கிறப்போ வெந்து ஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் பண்ண வேண்டாங்க உடம்புக்கு அந்த எனர்ஜி தேவை அதனால் அப்போ அப்போ பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க நான் ஒரு முறை காந்த தவம் பண்ணும்போது காந்த தவத்தில் மூலாதாரத்தில் சக்தி எடுத்து வந்து பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறமா நான் வந்து விந்து ஜெயம் ப்ராக்டிஸ் ஒழுங்காக பண்ணாததுனால திருப்பி அந்த சக்தி கீழே இருந்ததுனால அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்துருச்சு ஸோ ரெகுலராக காந்த தவம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக காந்த தவம் பண்ணிவிட்டு விந்து ஜெயம் பொசிஷன் பண்ணிடணுமா ஆமாங்க பண்ணிக்கலாம் காந்த தவத்தை முதல்ல பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விந்து ஜெயம் பொசிஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல விஷயந்தாங்க இது வந்து அதுக்கப்புறமா இது அருள் காப் இது வந்து காப்பு சம்மந்தப்பட்டது பொ பொதுவாக அருள் காப்பு செஞ்சுட்டு பிறகு லோக சுற்றி அந்த சித்தி லோக சுற்றி தேக சுற்றி அது பண்ணலாமா இல்லை ஃபஸ்ட்டு லோக சுற்றி தேக சுத்தி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப
இங்கே நிறைய பேருக்கு இருக்க பொதுவான ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நிறைய தவங்களும் இருக்குது நிறைய நாள் எல்லோரும் தவ நிறைய நேரம் தவத்தில் இருக்கணும்னு நினச்சாலும் சில பண்ணி காரணத்தால் பண்ண முடியல ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட தவங்கள் இல்லை குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் காலையில் இல்லை ஈவினிங் இது பண்ணாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்மளை நம்ம காப்பாற்றி முடியும் குறைஞ்சபட்சம் செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ண முடியும்னா அது என்னென்ன மனசை எம்டி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் செய்யலாங்க தவத்தில் உட்காந்து தான் செய்யணுங்கிறது இல்லை சஞ்சார சமாதியில் இருக்கிறக்கு பழகணும் சஞ்சார சமாதினால் என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோடு அப்படியே இருக்கிறக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் உங்களால் தவம் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனர்ஜியை வெளியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாத மாதிரியான தவங்கள் அதிகமாக பண்ணலாம் அது நம்ம இந்த பிராணதவம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா பிராணதவம் அப்புறமேல் வந்து நம்ம எனர்ஜி நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியில் போகாத மாதிரி இருக்கிற எந்த விதமான தவமும் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து இது பண்ணலாம் சாவித்ரி தவம் பண்ணலாம் காயத்ரி தவம் பண்ணலாம் ரெண்டுமே பண்ணலாம் அதே போல் வந்து மேக்சிமம் எனர்ஜி வந்து ஏதோ ஒரு கோவத்தாலையும் கவலையாலும் தான் போகுது அதுக்கு தான் க கவலையை மறக்கிறது கோவத்தை தணிக்கிறது பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க அது அதுக்கு வந்து ஏதாவது ரொம்ப சிம்பிளான டிப் சொல்லணும்னா ஏதாவது இருக்காயா பற்று விடணுங்க பற்று தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம எதோன்னு மேலே ஆசைப்படுறதுனால தான் இந்த கோபம் இது இது எல்லாமே வருது பற்று விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே போக போகிறேங்க ஒரு நாள் அப்புறம் எதிர்பார்ப்பு குறைச்சிக்கணும் வெளி உலகத்துலேருந்து ரொம்ப எதிர்வாக்கு எது எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அந்த கஷ்டம்தான் நமக்கு என்ன தேவை பெருசா ஆனால் நம்ம அறிவுக்கு பொருந்து ஆனால் செயலுக்கு வரையில் கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன பேசிக்காக தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு குறைந்தபட்ச தேவைகளோடு திருப்தி அடைஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா இது எதுவுமே வராமல் இருக்கும் அதுதானுங்க நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிய பொருட்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகச்சுனாலும் நமக்கு பொறுப்புகள் அதிகமாகி ப்ரெஷர் வரும் அதனால் ரொம்ப சம்பாரித்த பெரிய ஆள் ஆயிடலான்னு நினைச்சாலும் சிக்கல் தான் அதனால் ஆசைகள் தான் துன்பத்துக்கு காரணம் நான் வந்து சி வரும் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்கும்போது உடனடியாக பண்ணுற ஒரு மெடிடேஷன் அது பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷன் தான் அப்படி பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷன் பண்ணும்பொழுது வர எண்ணங்களை வந்து எதாவது நம்பர் போடணுமா இல்லை வெறும் அந்த எண்ணங்களை எழுதுனா போதுமா அந்த மாதிரி பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷன் வரும்போது சில டைம்ஸ் ஒரு கடவுளோட உருவம் தெரிகிற மாதிரி கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரியும் போது நான் திருப்பியும் அந்த உருவத்து மேலே தான் கான்சன்ட்ரேஷன் வைக்கிறேன் அது சரியா இல்லை திருப்பியுமோ நம்ம அந்த சூனிய நிலையில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் வைக்கணுமா அதே மாதிரி சில முத்திரை பதித்தில் சொல்கிற சில ஆசைகளும் அந்த நேரத்தில் ஞாபகத்துக்குறோம் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் போகலாமா நீங்கள் பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷன் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க அது அது பண்ணாலே இறைவன் கூட நெருங்கி இருக்கிறது தான் ஆச்சுங்களா அடிக்கடி பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் தெய்வீக எண்ணங்கள் வர்றது நம்ம வந்து தடை பண்ண முடியாது அதுக்காக அது பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷனை முடிக்க முடியாது ஆச்சுங்களா அதனால் இது எம்டினஸ் தான் இறைவனை உங்களுக்கு காட்சி அளிக்குது எந்த ஏதாச்சும் ஒரு கடவுளில் நீங்கள் நம்பி விரும்பியிருப்பீங்க அது எம்டினஸ்க்குள்ளே போனாலுமே அது அந்த எம்டினஸ்ஸே அந்த இறை உருவமாக மாறி இருக்கும் அதனால் அது நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் தானே பண்ண போகிறீங்க ஆனால் அதுலேருந்து எண்ணம் இல்லை அது அது பார்த்துட்டு மறுக்க நீங்கள் எம்டினஸ்க்கு போயிடலாம் அதாவது ஈசனோட ஆயினும் பற்றுட்டுருன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் அது கொஞ்சம் பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷன்ஸ் வந்து பிளாக்காக எம்டினஸில் இருக்கிறக்காகவே இருக்கிறதுங்கிறதுனால அதில் மட்டும் அதையும் ஒரு எண்ணமாக நோட் பண்ணிக்கலாம் தடுக்க வேண்டியது எளிதில் நம்ம எதையுமே தடுக்கல இல்லை பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷனில் எதையும் தடுக்கல இந்த எண்ணம் வருது அதை எழுதுறீங்க இறைவனோட எண்ணம் வந்தாலும் எழுதுகிறோம் அப்படியே எழுதியோடு அதோடு விட்டுறோம் நம்பர்ஸ் வந்து போடணுங்கிற தேவையெல்லாம் இல்லைங்க அழிஞ்சிட்டே இருக்கும் அது அது எண்ணிக்கையில் அடங்காது ஒருவேளை லட்சக்கணக்கில் போயிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நம்பர் போடுறக்கே எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும்ல எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் பாட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஒரு எண்ணங்களும் மாறி 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 போயிட்டே இருக்கும் நம்ம நம்ம மனசு மனதில் எழு எழுகின்ற மாயன் நாடனைன்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு காதலோட உச்சத்துக்கு ரோமியோ அளவுக்கு யோசிப்போம் திடீர்னு பார்த்தா அப்படியே பயங்கர ப்ரெஷரில் வேறு எதையோ யோசிப்போம் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் அதை எதையுமே கண்டுக்காமல் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வா எழுத்து மூணு எழுத்து மட்டும் எழுதிட்டு அதை வெளியில் விட்டுருங்க 
அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் முக்கியமாக வர்றதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து முக்கியமாக எனர்ஜி வந்து நிறைய மூலாதாரத்தில் இருக்கிறது அதுக்கு தான் வந்து நிறைய வந்து விந்து ஜெயம் பொசிஷன் விந்து ஜெயம் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷனுக்காக நிறைய வழிகள் சொல்லியிருக்கீங்க எண்ணம் மூலியமாக நிறைய வரும் அந்த எண்ணத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் அது புறக்கணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இல்லை அதை புறக்கணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஏதாவது மந்திரம் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் அது என்ன சொல்லலாம் புறக்கணிக்கிறதுக்கு வந்து முத்திரை பதித்தல் வந்து உதவியாக இருக்கும் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எண்ணங்கள் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஷட்டனான ஒரு ஷாக்கான விஷயங்கள் வருது அங்கே ஸ்டன்னாகி நின்றுடுறோம் அந்த தாட்ஸ் விட்டு வெளியிலே வர முடியல அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம கடவுள் மந்திரங்கள் சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ தவளிங்கேஸ்வராய நம்ம நம்ம ஓம் நம சிவாயா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இது வந்து காமன் இருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுங்க இறைவன் பார்த்தல் அதை வச்சிடறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு போயிடும் நீங்கள் இறைவன் மந்திரங்கள் சொல்லும்போது உங்கள் பிரச்சனைகளை இறைவனோட பாதத்தில் நான் வச்சிட்றேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வேண்டான்னு நீங்கள் சொல்லி அந்த அந்த ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியில் வர கூதவும் அப்புறம் மற்ற சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து முத்திரை பயத்தில் ஓட விட்டுறலாம் ஓட விட்டுறலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துடணும் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டீங்கனாலே அது வந்து உங்களை வேறு எண்ணங்களில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப உங்களோட முத்திரை பயத்தல்லையே வந்து 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 லாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து புறக்கணித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்போ வந்து பிளாக் போர்டு மெடிடேஷன் செய்கிறதுக்கு மனசு ஒரு எம் பீஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைக்குதோ அப்போ தான் நீங்கள் பிளாக் போர்டு மெடிடேஷனே செய்ய முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கும் பிளாக் போர்டு மெடிடேஷனுமே முழுசாக செய்ய முடியும் ஒரே எண்ணம் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் பத்து தடவை எழுதுவீங்க ஒரே எண்ணத்தேவே எழுதி முடிச்சுருவீங்க அப்புறம் அதுக்குள்ளே போயிடுவீங்க மறுக்க மறுக்க அதையவே எழுதிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது முத்திரை பயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் முத்திரை பயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும் இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் ஆச்சுங்களா நம்ம வந்து நம்ம கையில் தான் இப்போ எப்படி இந்த அந்த அந்த காலத்தில் வந்து கையில் நூல் கட்டிட்டு பொம்மை வச்சு விளாடுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம மனசு அத்தனை வித்த ஒன்று ஏன்னா லட்சக்கணக்கான வருஷ பரிணாம வளர்ச்சி அறிவு நமக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு இந்த இந்த மனிதனாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்குது அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பரிணாம வளர்ச்சியில் மனசு எத்தனையோ ஆட்டம் போட்டுட்டு தான் வந்திருக்கு அப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட என்னதான் அது ப்ளே பண்ணாலும் நம்ம வந்து இறைவனை பிடிச்சிக்கிறது இந்த பயிற்சிகளில் பிடிச்சிக்கிறது எந்த சக்கரங்கள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த சக்கரங்கள்லேருந்து இந்த இந்த எண்ணமாக வருது அப்போ அப்போ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த சக்கரத்தில் என்னோடய ஆற்றல் இருக்குது அப்போ இந்த ஆற்றலை நான் எப்படி மேலே கொண்டு வர்றது அல்லது எப்படி மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம நம்ம உடம்ப நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான பக்குவத்தை வளர்த்திக்கணும் அது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ரொட்டீன் மாறாமல் இருந்தாலே அந்த கண்ட்ரோல் வந்துடும் ரொட்டீன் மாறக்கூடாது ரொட்டீனில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்தாலும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடும் ரொட்டீன் மாறும்போது ஒரு இடத்துல கொலாப்ஸ் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆ அப்புறம் இந்த எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பல தவங்கள் இருந்தாலும் சுயம்பு நிலை தவமும் ஒரு ஒரு தவம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓம்ன்றதை டீகோட் பண்ணிகிட்டே வரணும்னு அதில் ஓம்ன்றது என்னால் சொல்ல முடியுது அதுக்கப்புறம் ஓ எடுத்துட்டு இம்முன்னு சொல்ல முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு புள்ளி மட்டும் இம்முக்கு அப்புறமா இருக்க புள்ளி அது கரெக்டாக எனக்கு அது சொல்ல தெரியலையா இல்லை அது எப்படின்னு எனக்கு தெரில அது கொஞ்சம் விளக்க முடியுங்களா எனக்கு எம்டினஸ் எப்படிங்க விளக்குறது இல்லைங்களா நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அங்கே என்ன இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறது அங்கே ஒரு அழுத்தம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் அந்த ஓம்னு சொன்னால் அந்த அழுத்தம் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அந்த ஒரு அழுத்தம் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அங்கே ஒன்றும் சொல்லவே வேண்டியது இல்லைங்க எம்டினஸ் ஆயிரும் நம்ம பல சொல்லியிருக்கோமே ஒரு சுவாசத்துக்கு இன்னொரு சுவாசத்துக்கு இடையில் இருக்கிற கேப்பு அதுவும் கவனிச்சுட்டு வரும்போது அந்த எம்டினஸுக்கு தான் போகும் அல்லது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஓமில் ஆரம்பித்தாலும் கொண்டுட்டு போகலாம் அப்போ ஏ நீங்கள் பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷனும் அங்கே தான் கொண்டு போய் சேர்த்தும் இது எல்லாமே மனசு மனசை போட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு தானே ஒன்று ஒன்று பார்த்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் ப நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் ஆகையில் பிளாக் போர்ட் மெடிடேஷனில் நீங்கள் உட்காந்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் தூங்கினா ஆரம்ப பத்து நிமிஷம் தான் தூங்கின மாதிரி இருக்கும் வெடிஞ்சு போயிடுது அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் தவத்தில் உட்காந்தீங்கன்னா துரிய சக்கரத்தில் அடிச்சிருச்சுன்னா அப்படியே
மனசில் அடங்கிடும் அப்புறம் இந்த எந்த தவமுமே தேவை இருக்காது ஆச்சுங்களா இது எல்லாமே ஆரம்பத்தில் தான் இதோட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே தவத்தில் இருக்க போகும்போது அப்புறம் எதுவும் தேவையில்லைங்க எனக்கு நீங்கள் இப்படி சொல்லும்போது எனக்கு நீங்கள் சொன்னதை ஞாபகம் வருது மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க தேவையில்லைன்னு ஸோ இது எல்லாமே வந்து கடைசியாக மன மனம் அது வந்து அமைதியாகிறதுக்கு மட்டும்தான் இதோட என்னோடய கேள்வி எல்லாமே முடிஞ்சது இவ்வளோ நேரம் எனக்கு ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னது நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க வளமுடன் எவ்வளோ சிறப்பாக எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க வெந்தலயத்தை பற்றி வாழ்ந்து வாழ்க வளமுடன்